నమస్కారం ఈటీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికలకు కొనసాగుతున్న పోలింగ్ ఓటింగ్ కేంద్రాల వద్ద బారులు తీరిన ప్రజలు రేపు ఉదయం నుంచి ఫలితాలు తెలంగాణలో రేపటి నుంచి సమగ్ర కుటుంబ సర్వే డెబ్బై ఐదు ప్రశ్నలతో వివరాల సేకరణ ఇంటింటికి వెళ్లనున్న ఎనభై ఐదు వేల మంది ఎన్యుమరేటర్లు భవిష్యత్ ప్రణాళికలకు కులగణల బాటలు వేస్తుందన్న కాంగ్రెస్ బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీల సంక్షేమానికి ఉపయోగించుకోవచ్చన్న రాహుల్ గాంధీ పత్తి కొనుగోళ్లపై మంత్రి తుమ్మల సమీక్ష ఆరబెట్టుకుని మార్కెట్కు తేవాలని రైతులకు సూచన ప్రతి జిన్నింగ్ మిల్లు పనిచేయాలని ఆదేశం సరస్వతి పవర్ కోసం రైతుల భూములు బలవంతంగా లాక్కున్నారన్న పవన్ సమగ్ర విచారణ జరిపించి న్యాయం చేస్తామని హామీ ఏపీలో ముప్పై ఐదు వేల మందిని డ్రోన్ పైలట్లుగా తీర్చిదిద్దాలన్న చంద్రబాబు అవసరమైన నైపుణ్యాలతో శిక్షణ ఇప్పించాలని అధికారులకు ఆదేశం వైసీపీ హయాంలో ఖాకీలు సరిగ్గా పనిచేయలేదన్న డీజీపీ పోలీస్ వ్యవస్థను బాధ్యతాయుతంగా మార్చడంపై దృష్టి పెట్టామని స్పష్టీకరణ ప్రైవేట్ ఆస్తుల స్వాధీనంపై సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పు ప్రజా ప్రయోజనం పేరుతో అన్నింటినీ తీసుకునే అధికారం రాష్ట్రాలకు లేదని వెల్లడి యావత్తు ప్రపంచం ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల పోలింగ్ కొనసాగుతోంది ప్రపంచ ఆర్థిక రాజకీయ పరిణామాలపై ప్రభావం చూపే ఈ ఎన్నికల్లో నమోదిత పదహారు పాయింట్ ఒకటి నాలుగు కోట్ల మంది ఓటర్లలో సగం మంది ముందస్తు ఓట్లు వేయగా మిగిలిన వారు తమ నిర్ణయాన్ని బ్యాలెట్లలో నిక్షిప్తం చేస్తున్నారు అనేక రాష్ట్రాల్లో పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద ప్రజలు బారులు తీరారు భారత కాలమానం ప్రకారం రేపు ఉదయం పదకొండు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు అమెరికాలో అధ్యక్ష ఎన్నికల పోలింగ్ ముగియనుంది అప్పటికే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఫలితాలు వెలువడే అవకాశం ఉంది అమెరికాలో అధ్యక్ష ఎన్నికల పోలింగ్ కొనసాగుతోంది భారత కాలమానం ప్రకారం ఈ సాయంత్రం నాలుగున్నరకు కనెక్టికట్ ఇండియానా కెంటకీ మెయినే న్యూ హాంప్షైర్ న్యూ జెర్సీ న్యూయార్క్ వర్జీనియాలో పోలింగ్ మొదలవగా తర్వాత అన్ని రాష్ట్రాల్లో జరుగుతోంది ఓటర్ల జనాభా ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద ప్రజలు ఓటేసేందుకు బారులు తీరారు అమెరికాలో మొత్తం పదహారు కోట్ల మంది అధ్యక్ష ఎన్నికల కోసం ఓటు నమోదు చేసుకోగా ముందస్తు ఓటింగ్ ను ఉపయోగించుకుని ఎనిమిది కోట్ల ఇరవై లక్షల మంది ఓటు వేసేశారు వారిలో అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ కూడా మిగిలిన ఓటర్లు ఇప్పుడు ఓటు హక్కు వినియోగించుకుంటున్నారు అమెరికాలో వేర్వేరు రాష్ట్రాల్లో వేర్వేరు కాలమానాలు ఉన్నందున ఆయా కాలమానాలకు అనుగుణంగా పోలింగ్ ఓట్ల లెక్కింపు జరుగుతుంది భారత కాలమానం ప్రకారం రేపు ఉదయం పదకొండున్నరకు దాదాపు అన్ని రాష్ట్రాల్లో పోలింగ్ ముగుస్తుంది మూడోసారి అధ్యక్ష ఎన్నికల బరిలో దిగిన డొనాల్డ్ ట్రంప్ రిపబ్లికన్ పార్టీ తరఫున పోటీ చేస్తుండగా డెమోక్రటిక్ పార్టీ అభ్యర్థిగా అమెరికా ఉపాధ్యక్షురాలు కమలా హారిస్ బరిలో నిలిచారు అమెరికాలో ఐదు వందల ముప్పై ఎనిమిది ఎలక్టోరల్ ఓట్లు ఉండగా రెండు వందల డెబ్బై ఓట్లు సాధించిన అభ్యర్థి కొత్త అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికవుతారు అమెరికాలో ప్రతి రాష్ట్రంతో పాటు డిస్టిక్ట్ ఆఫ్ కొలంబియా ఓటర్లు ఎలక్టోరల్ కాలేజీకి చెందిన ప్రతినిధుల్ని ఎన్నుకుంటారు డిసెంబర్ పదిహేడున ఎలక్టోరల్ కాలేజీ ప్రతినిధులు సమావేశమై తదుపరి నాలుగేళ్ల కాలానికి అమెరికా అధ్యక్షుడు ఉపాధ్యక్షుడిని ఎన్నుకుంటారు రెండు వేల ఇరవై ఐదు జనవరి ఆరున అమెరికా పార్లమెంట్లోని దిగువ సభ ఛాంబర్లో ఎలక్టోరల్ ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టి అధ్యక్షుడి ఎన్నికను ధృవీకరిస్తారు రెండు వేల ఇరవై ఐదు జనవరి అమెరికా నూతన అధ్యక్షుడు ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు అమెరికాలోని చిన్న పట్టణంలో పోలైన ఓట్ల ఫలితాలు వెలువడ్డాయి న్యూ హ్యాంప్షైర్ రాష్ట్రంలోని అతి చిన్న పట్టణమైన డిక్స్ విల్లే నార్చ్ లో మొత్తం ఆరు ఓట్లు ఉండగా రిపబ్లికన్ పార్టీ అభ్యర్థి డొనాల్డ్ ట్రంప్ డెమోక్రటిక్ అభ్యర్థి కమలా హారిస్ మూడేసి ఓట్లు దక్కించుకున్నారు స్థానిక కాలమానం ప్రకారం అర్ధరాత్రి దాటగానే ఆరుగురు ఓటర్లు ఓటు వేయగా ఓటింగ్ పూర్తయిన వెంటనే వాటిని లెక్కించిన అధికారులు ఫలితాన్ని ప్రకటించారు క్రితం సారి ఎన్నికల్లో డిక్స్ విల్లేలో ఆరు ఓట్లు జో బైడెన్ కే పడ్డాయి తెలంగాణలో సమగ్ర కుటుంబ సర్వేకు సర్వం సిద్దమైంది శిక్షణ పొందిన సుమారు ఎనభై ఐదు వేల మంది సిబ్బంది రేపటి నుంచి ఇంటింటి సర్వే చేయనున్నారు సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ విద్య ఉపాధి కుల అధ్యయనం జరగనుంది రేపటి నుంచి మూడు రోజుల పాటు కుటుంబాలను గుర్తించి ఇంటికి స్టిక్కర్లు అతికిస్తారు ఈ నెల తొమ్మిది నుంచి డెబ్బై ఐదు ప్రశ్నలతో కూడిన వివరాలు సేకరిస్తారు ఈ డేటా ఆధారంగా స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు రిజర్వేషన్లను ఖరారు చేయనున్నారు
తెలంగాణలో రేపటి నుంచి అన్ని కుటుంబాల సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ విద్య ఉపాధి కుల అధ్యయనం చేయనున్నారు ప్రణాళిక శాఖ నేతృత్వంలో జరిగే సర్వే కోసం ఎనభై ఐదు వేల మంది ఎన్యుమిరేటర్లు సిద్ధం కాగా అందులో దాదాపు నలభై వేల మంది ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు ఈ మేరకు ప్రాథమిక పాఠశాలలు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకే ఉంటాయని పాఠశాల విద్యాశాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది టీచర్లు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుంచి సాయంత్రం ఐదు వరకు సర్వేలో పాల్గొంటారు సెలవు రోజుల్లోనూ సర్వే కొనసాగుతుంది ప్రతి పది మంది ఎన్యుమిరేటర్లకు ఒకరి చొప్పున ఎనిమిది ఐదు వందల మంది పర్యవేక్షకులను నియమించారు రేపటి నుంచి ఈ నెల ఎనిమిది వరకు కుటుంబాలను గుర్తించి ప్రతి ఇంటికి స్టిక్కర్లు వేస్తారు ప్రతి నూట యాభై కుటుంబాల సర్వే బాధ్యత ఒక ఎన్యుమరేటర్ కు అప్పగించారు ఈ నెల తొమ్మిది నుంచి పూర్తి స్థాయి సర్వే చేస్తారు గుర్తించిన కుటుంబాల నుంచి ఎన్యుమరేటర్లు ప్రధాన ప్రశ్నలు యాభై ఆరు ఉప ప్రశ్నలు పంతొమ్మిది కలిపి మొత్తం డెబ్బై ఐదు ప్రశ్నలతో కుటుంబానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు నమోదు చేస్తారు కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు అందరి మొబైల్ నంబరు సేకరిస్తారు కులం ఆ కులాన్ని ఇతర పేర్లతో పిలిస్తే వాటి వివరాలు సేకరిస్తారు ప్రతి కుటుంబ సభ్యుడి విద్యార్హతలు చదివిన మాధ్యమం ఉద్యోగం ఉపాధి వ్యాపారం వార్షికాదాయ వివరాలు నమోదు చేస్తారు కుటుంబానికున్న భూములు ఇళ్లు ఇతర స్థిర చరాస్తుల వివరాలు సేకరిస్తారు విద్య ఉద్యోగాల్లో పొందిన రిజర్వేషన్ వివరాలు గత ఐదేళ్లుగా పొందిన ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల లబ్ధి తీసుకున్న రుణాలు వాటిని దేనికోసం ఉపయోగించారనే అంశాలు నమోదు చేస్తారు విదేశాలు లేదా ఇతర రాష్ట్రాలకు వలస వెళ్లారా అనే వివరాలు సేకరిస్తారు సొంత ఇళ్ల అద్దెకుంటున్నారా ఇంట్లో ఫ్రిజ్ కారు బైక్ కంప్యూటర్ స్మార్ట్ ఫోన్ వివరాలు నమోదు చేస్తారు ఈ వివరాలను గోప్యంగా ఉంచాలని ఎన్యుమరేటర్లకు ప్రభుత్వం ఆదేశించింది వివరాలన్నీ ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఆరు గంటలకు ప్రణాళిక శాఖకు పంపిస్తారు ఈ నెలాఖరు వరకు ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది భవిష్యత్తులో బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఇతర వెనకబడిన వర్గాలకు సంక్షేమ పథకాలు రాజకీయ విద్య ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేందుకు అవసరమైన ప్రణాళికలు తయారు చేసేందుకు ఈ డేటాను ఉపయోగించుకోనున్నట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది అదేవిధంగా స్థానిక సంస్థల్లో బీసీ రిజర్వేషన్లు ఎంత ఉండాలో ఈ డేటా ద్వారానే ఖరారు చేయనున్నారు తెలంగాణలో జరగబోయే కుల గణన దేశానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తుందని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ అన్నారు హైదరాబాద్ లోని గాంధీ తత్వచింతన కేంద్రంలో మేధావులు కుల సంఘాలతో జరిగిన సమావేశంలో పాల్గొన్న రాహుల్ గాంధీ కుల ద్వారా దళితులు ఓబీసీలు మహిళల సంఖ్యపై స్పష్టత వస్తుందన్నారు కుల తరువాత ఎవరి దగ్గర ఎంత ఆర్థిక వనరులు ఉన్నాయో తెలుస్తుందన్నారు దేశంలో కుల వ్యవస్థ కుల వివక్ష ఉందన్నారు ఇదే అంశం చెబితే దేశాన్ని విభజించే ప్రయత్నం చేస్తున్నానని తనపై విమర్శలు చేస్తున్నారని తెలిపారు దేశం గురించి నిజం చెబితే దేశాన్ని విభజించడమా అంటూ ప్రశ్నించారు is identify the amount of discrimination and the nature of discrimination that is taking place here. i cannot lie to dalits i cannot lie to adivasis i cannot lie uh, to minorities i cannot lie to women that this country is fair to you other people may be able to lie to you about it i cannot lie to you about it so i am fully committed to ensuring not only that caste census happens in telangana but that telangana becomes the model for the caste census in the country i am sure there will be some shortcomings in our caste census in telangana we will try and iron out those shortcomings and i would like this to be a conversation between civil society the people of telangana and the government of telangana antaka mundu maatladina mukhyamantri revant reddy telangana lo bc laku andalsina reservation lo andistham ani hami icharu jaragaboye kula ganana bhavishyatu pranalikalaku baatalu vestund annaru కుల గణనను రెండు వేల ఇరవై ఐదు జనగణనలో పరిగణలోకి తీసుకోవాలని కేంద్రాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఈ వేదికపై తీర్మానం చేస్తున్నామని సీఎం ప్రకటించారు someone was asking a question being on a forward caste how come you are implementing this caste census i have told my leader has committed to the nation to conduct a caste census that is what my responsibility being an chief minister of telangana i have to commit i have to conduct i have to do social justice and we have moved a resolution in our cabinet saying that 2025 government of india is going to conduct a national census then we have moved a resolution with the national సరస్వతి పవర్ కోసం పేద రైతుల నుంచి భూములు లాక్కుని వాటిని సొంత ఆస్తి మాదిరిగా కుటుంబంలో కొట్టుకుంటున్నారని ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు పల్నాడు జిల్లా మాచవరం మండలంలోని వేమవరం చెన్నాయపాలెంలో సరస్వతి భూములను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించిన పవన్ నాలుగు వందల ఎకరాల అటవీ భూములను రెవెన్యూ భూములుగా మార్చేశారని తెలిపారు 
రెండు వేల తొమ్మిదిలో ముప్పై ఏళ్లకు లీజుకు తీసుకుని యాభై ఏళ్లకు లీజు పెంచేశారని చెప్పారు ఇరవై ఎకరాల కుంటలు చెరువులు స్వాధీనం చేసుకున్నారని వెల్లడించారు ఎస్సీల నుంచి ఇరవై ఎకరాలను భయపెట్టి తీసుకున్నారని మండిపడ్డారు పరిశ్రమ స్థాపించి ఉద్యోగాలు ఇస్తామన్నారని ఒక్క ఉద్యోగం ఇవ్వలేదని ధ్వజమెత్తారు పైగా నిర్మించని సిమెంట్ కంపెనీకి నూట కోట్ల లీటర్ల నీరు ఎలా వాడారని ప్రశ్నించారు పెట్రోల్ నాటుబాంబులు వేసి ప్రజలను బెదిరిస్తున్నారని పోలీసులు ఏం చేస్తున్నారని ప్రశ్నించారు ప్రజలను కాపాడాల్సిన బాధ్యత పోలీసులదేనని పవన్ మరోసారి తేల్చి చెప్పారు మెత్తగా ఉంటే సరిపోదు వీళ్ళకి ఇంకా వదిలేస్తే వీళ్ళు పెట్టిపోతారు తీసుకున్న భూమి కాకుండా ఇంకో మూడు వందల యాభై ఎకరాలు పైచులకు ముడి సరుకు కోసం పదకొండు వందల ఎకరాలు ఈ రోజు వరకు పైపెట్టి ఫ్యాక్టరీ రాలేదు ఇంకా ఇంట్లో అక్క అన్న చెల్లెలు కొట్టుకుంటా ఉన్నారు ఈ రోజు వాళ్ళు కోర్టులో పెట్టుకుని సొంత ఆస్తులు కొట్టుకుంటా ఉన్నారు నేను ఎస్పీ గారికి కూడా ఆదేశిస్తున్నా మీరు ప్రజల మీద బాంబులు దాడి జరిగితే వారిని బెదిరించిన ఏ మాత్రం ఉపేక్షించకండి గత ప్రభుత్వంలో కొన్ని తప్పులు జరిగాయని వాటిని సరిదిద్దడంపై దృష్టి పెట్టామని ఆంధ్రప్రదేశ్ డీజీపీ ద్వారకా తిరుమలరావు తెలిపారు అనంతపురం పోలీసు శిక్షణ కేంద్రంలో డీఎస్పీల పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్ కు హాజరైన డీజీపీ పోలీసు వ్యవస్థను ప్రజలకు బాధ్యతాయుతంగా మార్చడంపై దృష్టి సారించినట్లు చెప్పారు మహిళలు పిల్లల రక్షణతో పాటు మానవ హక్కులకు తొలి ప్రాధాన్యత ఇచ్చేలా పోలీసు వ్యవస్థను మళ్లీ తీర్చిదిద్దే పనిచేస్తున్నామన్నారు గతంలో ఓ పార్టీ ఆఫీసుపై దాడి జరిగినా బాధ్యతగా వ్యవహరించలేదని ఆక్షేపించారు గత ఐదేళ్లలో పోలీసుల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదని డీజీపీ వివరించారు బట్ జరిగిన కొన్ని పొరపాట్లు జరిగిన వాటిని ఖచ్చితంగా సర్దిద్దుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సర్దిద్దుకుంటున్నాము రెండు వేల పదిహేడులో దేశంలోనే అత్యాధునికమైనటువంటి ఫింగర్ ప్రింట్ సిస్టమ్ మనం పెట్టుకున్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో అది మూలపడిపోయింది కావాలనేది పనిచేయకపోతే మంచిది దొంగలు పట్టుకోవడం పట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనుకో చేసామా అనేది కూడా ఆలోచించాలి మనం ఏది అయినప్పటికీ దాన్ని మళ్ళీ మేము అప్ చేసాం ఆ సిస్టమ్ మళ్ళీ తెచ్చాం ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్కటి అంటే కావాలని సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడా కేసుల గురించి కూడా చెప్పగలను ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రివర్గం రేపు సమావేశం కానుంది ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన రేపు ఉదయం పదకొండు గంటలకు భేటీ కానున్న కేబినెట్ ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ రీపిల్ బిల్ ప్రతిపాదనపై చర్చించనుంది ఈ చట్టంలోని కొన్ని నిబంధనలు భూ ఆక్రమణలో కేసుల నమోదుకు ఇబ్బందికరంగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు వైసీపీ హయాంలో లక్షల ఎకరాలు అన్యాక్రాంతమైనట్టు గుర్తించిన కూటమి ప్రభుత్వం ప్రస్తుత చట్టంతో అక్రమార్కులపై చర్యలు తీసుకోవడానికి ఇబ్బందులు ఉన్నాయని అందుకే కొత్త చట్టాన్ని తేవాలని భావిస్తోంది ఇందులో భాగంగా నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ చట్టాన్ని రద్దు చేసి ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ ప్రాహిబిషన్ బిల్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు తేవడానికి సిద్ధం చేసిన ప్రతిపాదనలకు మంత్రివర్గం ఆమోదాన్ని తెలిపే అవకాశం ఉంది నామినేటెడ్ పోస్టుల్లో బీసీలకు ముప్పై నాలుగు శాతం రిజర్వేషన్ల అంశంపై రేపటి భేటీలో చర్చించనున్నారు వైసీపీ హయాంలోని నామినేటెడ్ పదవుల కేటాయింపు చట్టం ట్వంటీ నైన్టీన్ని రద్దుకు ఆమోదం తెలపనుంది కొత్త క్రీడా విధానం డ్రోన్ సెమీ కండక్టర్ డేటా సెంటర్ పాలసీలను ఆమోదించనుంది పరిశ్రమల రంగానికి సంబంధించి ఆర్సిలర్ మెట్రల్ గ్రూప్ స్టీల్ ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు భూ కేటాయింపులపై చర్చించే అవకాశం ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముప్పై ఐదు వేల మందిని డ్రోన్ పైలట్లుగా తీర్చిదిద్దేందుకు అవసరమైన నైపుణ్యాలను కల్పించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు ఐటీ డ్రోన్ సెమీ కండక్టర్ పాలసీపై అధికారులతో సమీక్షించిన చంద్రబాబు ఏపీలో డ్రోన్ల ఉత్పత్తి సంబంధిత రంగాల పరిశ్రమల కోసం ఓర్వకల్లులో మూడు ఎకరాల భూమిని కేటాయించినట్టు గుర్తు చేశారు ఏపీ డ్రోన్ కార్పొరేషన్ సర్టిఫికేషన్ ఏజెన్సీగా మార్చేందుకు ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నట్లు తెలిపారు వివిధ ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్లస్టర్లలో సెమీ కండక్టర్ల ఉత్పత్తి యూనిట్ల ఏర్పాటుకు చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు మరోవైపు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణంపై సమీక్షించిన చంద్రబాబు గత ప్రభుత్వ హయాంలో తలెత్తిన సమస్యలను పరిష్కరించి పూర్తి స్థాయిలో పోలవరం పనులు ముందుకు తీసుకువెళ్లడంపై చర్చించారు కొత్త డయాఫ్రమ్ వాల్ డిజైన్లు నిర్మాణ ప్రణాళిక డిజైన్లకు అనుమతులు నిర్దేశిత లక్ష్యాల మేరకు పనులు పూర్తి చేయడంపై సమాలోచనలు చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పరిశ్రమలకు సత్వర అనుమతులు ఇచ్చే దిశలో ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది ముఖ్యమంత్రి నేతృత్వంలో స్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రమోషన్ బోర్డు ఏర్పాటు చేసింది ఏపీలో పెట్టే పెట్టుబడులకు సంబంధించి ఎస్ఐపీబీ త్వరితగతిన నిర్ణయాలు తీసుకోనుంది ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చైర్మన్గా ఉండే ఈ బోర్డులో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ మంత్రులు పయావుల కేశవ్ నారా లోకేష్ అనగాని సత్యప్రసాద్ నారాయణ అచ్చెన్నాయుడు వాసంశెట్టి సుభాష్ టీజీ భారత్ బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి గొట్టిపాటి రవి కందుల దుర్గేష్ ఆయా శాఖల స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీలు ఉన్నారు ఏపీసీఎస్ నీరబ్ కుమార్ మెంబర్ కన్వీనర్ గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తారని ప్రభుత్వం ఉత్తర్వుల్ల
आंध्रप्रदेश वर्गीकरण प्रक्रिया वेगति चेयर एम आर एस व्यवस्थापक अद्यक्ष मंदकृष्ण को मेरे को सीएम चंद्रबाबुन मर्यादपूर्वक कल मुफे रे अंशाल विनि पत्र अंदर वर्गीकरण सह विविध अंशाल गंटपा चर्चा तम विन की सीएम सानकूल का स्पंद मंदकृष्ण एस वर्गीकरण प्रक्रिय को कमीशन वेसी अमल चंद्रबाबु हामी इच्छा व विधु अलसत्व वह सीएम चंद्रबाबु तन मंदी एपी कार्मिक शाख मंत्री वासंशि सुभाष स्पष्ट इंदो अपर्धालू ताव लेद वार्ड मेबर का तनकू मंत्री पदवी इच्छी अत्य गौरव इच्छा अलसत्वा मंद चंद्रबाबु तनक तंत्रि तो सामनमनी इक नीचे तुम बाध्यता व्यवहारस्ता सुभाष चार सिद्ध रैतलू तम पत् पट आरबेक मार्केट व्यवसाय शाख मंत्री तुम्हल नागेश्वर राव सूचार पत् तेम शात एन नीचे पन्न मध्य चूस अिंग मिलों अधिक मदत धर उ सचिवालय में मार्के शाख अधिकार तो पत्गो समीक्ष निर्वहित आय जिंग मिल इतर के मौलिक सू रू इबू मदत धर पै चर्चा रैत प्रयोजन दृष्टिया नोटिफ प्रति जिंग मिल पनी चेयर तुम्हल आदेश वातावरण मारपल दृष्टि पेकोनी पत् तेम शात सड़ं इव्वाल सीसीआई सीएमडी की विज्ञप्ति चार क्रम रू मोबाइल वाट नंबर डबल एट नई सैवन टू एट डबल वन डबल वन सेवल उपयोग दगर को वे पत्ति अम्मान चपार रैत वर्याद तक परष्क अधिकार मंत्री तुम्हल आदेश जारी चार देश में एक्ड़ा लेने विधा के आटो ड्रैवर् आत्महत्य परस्थित वी बीआरएस कार्यनिर्वाहक अद्यक्ष के आंदोलन व्यक्त हईदराबाद इंदिरा पारक वो ड्रैवर् महाधर्ना को कैटीआर संघी भाव के गत एन कल समय में राहुल गांधी आटो ड्रैवर् हामी नेरवे डिमेंड ने वे रूपये इस्था संक्षेम बोर्ड एर्पट्टा कांग्रेस पार्टी हामी इच्छी आ हामील अमल को आटो ड्रैवर् को हईदराबाद इरवे वेल आटो पर्म इन्सूर सौकर्य कल के इंटर परीक्ष फीजु तेदी इंटर बोर्ड प्रकटी मेरे को रेप फीजुन अवकाश उत्तर वपराध रुसम तो ने इतना डिसेबर नरक विद्यार्थु फीजु चलवी तन उत्तर पे मोदी संवस जनरल विद्यार्थुक ईरव रूपये वोकेशनल विद्यार्थुक याबाई परीक्षा फीजु उ द्वितीय संवस जनरल आर्ट्स विद्यार्थुल इरव जनरल सैन वोकेशनल विद्यार्थु याब रूपय परीक्षा फीजु चल इंटर बोर्ड उत्तर जारी चेसिंग उम्मीद प्रयोजन कोसम अन्नी प्र आस्तान राष्ट्र प्रभुत् स्वाधीन चुस्कानी वीलू लेदान सुप्रीम कोर्ट तेलिचे प्रईवेट आस्तान सामज वन परगणी प्रभुत् स्वाधीन चुस्कवचा लेदा ने अंश विचारण जरप्न सुप्रीम कोर्ट चरत्रात्मक तीर्वरी प्रईवेट याजमा अन्नी आस्तान उम्मीद प्रयोजन कोसम स्वाधीन चुस्कने अधिकार राज प्रकार राष्ट्र को लेदान सुप्रीम धर्मासन स्पष्ट मेरे को सीजीआई जस्टिस डीवै चंद्रचूड नेतृत्व में तुम सभ्युन धर्मासन सू टू धर्मासन तोसीपुचि 
పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాలకు స్కెడ్యూల్ ఖరారైంది ఈ నెల ఇరవై ఐదు నుంచి డిసెంబర్ ఇరవై వరకు పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాలు నిర్వహించనున్నట్లు పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు ప్రకటించారు ఈ మేరకు సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్ లో పోస్టు పెట్టిన ఆయన శీతాకాల సమావేశాల నిర్వహణపై ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన స్కెడ్యూల్ కు రాష్ట్రపతి ఆమోద ముద్ర వేసినట్లు వెల్లడించారు ఈ నెల ఇరవై ఆరున పార్లమెంటు సెంట్రల్ హాల్లో రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని నిర్వహించనున్నట్లు కేంద్ర మంత్రి వెల్లడించారు ఈ సమావేశాల్లో ప్రస్తుతం సంయుక్త పార్లమెంటరీ కమిటీ పరిశీలనలో ఉన్న వక్ఫ్ సవరణ బిల్లును ఆమోదించుకోవాలని కేంద్రం యోచిస్తోంది ఒకే దేశం ఒకే ఎన్నికకు సంబంధించిన బిల్లును ఈ సమావేశాల్లో ప్రవేశపెట్టాలని భావిస్తోంది